প্রথমে মনে হবে আমি একজন নারী এটি মনে হবে কারণ আমরা মানুষকে অ্যাপিয়ারেন্স বা দেখ দেখাটা দিয়ে বুঝি তারপরে মনে হবে যে নারীটা বেশি লম্বা না খাটো নারীটা কালো নারী হয়তো শাড়ি পরে আছে বা ডি পোশাক পরে আছে অন্য বিষয়গুলি কিন্তু পরে আসবে তো সেইভাবে আসলে স্মার্ট বাংলাদেশ আমি একটা আমি দুঃখিত যে আমি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকটা এখানে ব্যবহার করিনি পরবর্তীতে আছে কারণ এটি আমি একটা প্রকল্প যেটি স্মার্ট বাংলাদেশ আদলে আছে আমি সাউথ এশিয়া বা দক্ষিণ এশিয়াতে এই প্রকল্পটাতে ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের একজন ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে দুই সাল থেকে এই প্রকল্পটা দক্ষিণ এশিয়ার আমি নেতৃত্ব দিচ্ছি এবং এইটির সাথে আসলে ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং তার মধ্যে যদি আমরা দেখি যে কি কি আসলে বিষয়গুলি আমরা দেখছি আমি যে শব্দগুলি ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে নিয়েছি সেটি এই গ্রিপের নিচে লেখা আছে দেখেন স্মার্ট সিটিজেন স্মার্ট ইকোনমি পেপারলেস স্মার্ট সিস্টেম অ্যান্ড ইনক্লুসিভ স্মার্ট সোসাইটি তো আমি যখন থেকে সমাজ বিজ্ঞানে পড়াশোনা করেছি তখনই আসলে অন্তর্ভুক্ত মূলক সমাজ কি সোশ্যাল ইনক্লুশন কি এক্সক্লুশন কি কাদেরকে আমরা বঞ্চিত করছি কারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তাদেরকে সমান সমানে আনা দরকার এই সমতা ভিত্তিক কাজটা আমি করি সাধারণত করে থাকি ওই বিষয়ে আমি লেখাপড়া করেছি তো আমরা আমি এই জন্য নামটা ওটাই রেখে দিয়েছি আমরা যে জেন্ডার রেসপন্সিভ রিজিলিয়েন্স অ্যান্ড ইন্টারসেকশনালিটি ইন পলিসি অ্যান্ড প্র্যাকটিস এবং আমি এখানে যে ফলাফলগুলি পেয়েছি সেটুকু আমি পরের অংশটা যোগ করেছি মুভিং টুয়ার্ডস আর স্মার্ট ইনক্লুসিভ সাউথ এশিয়া এটা যেহেতু সাউথ এশিয়াতে পরিচালিত হচ্ছে তো এটুকু সম আমি ভূমিকা দিয়ে আমি চলে যাই আমি প্রজেক্টটা নিয়ে খুব বেশি বলবো না चले कैपे बोझान যে আমরা সাউথ এশিয়াতে সাতটা প্রকল্প এটা চল্লিশটি কম্পিটিভ প্রপোজাল পড়েছিল এবং ওপেন কল ছিল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওপেন কল ছিল এবং আমাদের যে ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন টিম এবং গ্লোবাল টিম এটা চারটা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছে সাউথ আফ্রিকাতে ল্যাটিন আমেরিকা ক্যারিবিয়ান কান্ট্রিজ ইউকেতে আর ঢাকা ইউনিভার্সিটি হয়ে আমি এই প্রকল্পটা ওয়ান অফ দ্য প্রোপোজাল রাইটার্স হিসেবে ওখানে ইন্টারভিউ দিয়ে আমরা পেয়েছিলাম এবং এরপরে নেচারটা এরকম ছিল যে এখানে যারা যারা কল ফর প্রোপোজাল এসছে আমরা গ্লোবাল টিম বাছাই করে সাতটা প্রকল্প দক্ষিণ এশিয়া থেকে প্রথমে দেয়া হয়েছিল সাতটার কথা বলা আছে এখানে যদি দেখেন যে এই সাতটার মধ্যে আসলে কি আছে একটাকে ইম্ফাসিস দিচ্ছি একাডেমিক পার্সপেকটিভ থেকে সেটা হচ্ছে ক্যারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট এই যে নতুন নতুন কনসেপ্ট গুলো আসছে ইন্টারসেকশনালিটি স্মার্ট সোসাইটির একটা ওয়ান অফ দা নিউয়েস্ট এডিশন আমরা গভর্নমেন্টকেও স্ট্র্যাটেজিটা হ্যান্ড ওভার করছি সাউথ এশিয়ার সবাইকে তো এখানে শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ নেপাল ইন্ডিয়া সবাই মিলে আমরা যেমন পার্সনস উইথ ডিসাবিলিটি নিয়ে কাজ আছে এখানে পরবর্তীতে যে পরবর্তীতে তিনটা দেয়া হয়েছে আবার এগুলি সাতটা সাকসেসফুলি কমপ্লিট বা শেষ হওয়ার পরে যে তিনটা দেয়া হয়েছে সে তিনটা স্মার্ট বাংলাদেশকে নিয়ে অর্থাৎ ডিজিটাল স্টোরি টেলিং এবং আমরা মাইম অ্যাকশন করেছি বাংলাদেশ ওপেন ইউনিভার্সিটিতেই ওটার শুটিং হয়েছে মাইমের মাধ্যমে কিভাবে সাইক্লোন প্রিপেয়ারনেস করা যায় মানুষকে অ্যাওয়ার করা যায় একদম মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের সহায়তায় আমরা এটা করেছি আর একটা হচ্ছে ডিজিটাল স্টোরি টেলিং এখনকার যে সরি সরি সমস্যা সেটা হচ্ছে যে আমরা এলডারলিদের কথা কি চিন্তা করি কিনা সবাই মনে করে যে আমরা বাবা মাকে ফেলে দিচ্ছি বৃদ্ধ বাবা মাদেরকে পরের তিনটার কথা বলছি যেটা এখানে নাই তো এখানে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের কম্পারেটিভ স্টাডি আছে টু টেল ইউ ফ্র্যাঙ্কলি বেশিরভাগই বলছে বাই চয়েস যাদেরকে ইন্টারভিউ করা হয়েছে 
বাই চয়েস থাকছি এখন আগে ছেলে মেয়ে রেখে গেছে আমাকে ওল্ড হোমে কিন্তু এখন আমি বাই চয়েস এই জায়গায় থাকাটাই পছন্দ করছি ওরা যদি বিদেশ থেকে ফিরে এসে আবার দেশে সেটেলও করে যাব না বিকজ আই ফাইন্ড আই সোসাইটি হিয়ার কিন্তু যদি আমি ইনক্লুশন চিন্তা করি তাহলে অল অফ দেম বিলং টু দা আপার ক্লাস বিকজ দে হ্যাভ মানি দেয়ার চিলড্রেন আর সেন্ডিং মানি অ্যান্ড দে ক্যান অ্যাফোর্ড টু হ্যাভ এ বেটার সো এই রকম স্টোরি টেলিং সব ডিজিটালাইজ তারপরে আরেকটা কমিউনিটিকে সেকেন্ড যেটা আমরা অ্যাড্রেস করছি সেটা হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটি যেটা নিয়ে আমরা জেন্ডার বলতে নারী পুরুষ নারী পুরুষ বলি কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুটাকে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বীকৃতি দিয়েছেন আপনারা জানেন যে আমাদের পাসপোর্ট করতে গেলে এনআইটি করতে গেলেও ক্যাটেগরিটা আসে তো সেইখানে তাদের স্টোরি হাউ ডু দে কোপ হাউ ডু দে রেসপন্ড হোয়াট ডু দে আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দেয়ার সোশ্যাল স্ট্যান্ডস এভরিথিং দ্যাট স্টোরি টেলিং কোনো কিছুই কিন্তু ইয়ে না গল্প লেখা বা আগের গুলি যেমন রিপোর্ট রাইটিং ছিল সব কিছু স্টোরি টেলিং এর মাধ্যমে হয়েছে এরপরে আমরা একটা ফিল্ম স্পন্সার করছি আপনারা বোধ হয় দেখবেন ফিল্মে শুধু ট্রেলারটা স্পন্সার করছি বক দ্য সোল অফ নেচার বক হচ্ছে বলবে যে কিভাবে মানুষ পরিবেশ থেকে বিভিন্ন প্রজাতি এক্সটিংক্ট হয়ে যাচ্ছে কিভাবে নদী ভাঙনে আসলে মানুষ বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে কিভাবে উইমেন ফোর্স টু সেল হার বডি বিকজ অফ নট হ্যাভিং এনাফ সাপোর্ট ফ্রম হার হাজবেন্ড অর ফ্রম দ্য কমিউনিটি সো এইগুলি আবার সিনেমার মাধ্যমে আনা হয়েছে তো স্মার্ট বাংলাদেশের কনসেপ্টটা যখন বাংলাদেশে আসছে তার আগে থেকেই ওই ডিজিটাল বাংলাদেশের কনসেপ্ট নিয়ে আমরা এই ডিজিটাল স্টোরি টেলিং মাইন অ্যাকশনের মাধ্যমে মানুষকে অ্যাওয়ার করা দেন হচ্ছে বাংলাদেশের শুধু বাংলাদেশ না আমি বলছি পুরো সাউথ এশিয়াতে আমরা এটা করার চেষ্টা করছি তো আমার টাইটেলে আছে রিজিলিয়েন্ট এবং আমরা জানি যে বাংলাদেশ দুর্যোগ সহনশীল এবং বাংলাদেশ জাতিটাও সহনশীল আস্তে আস্তে আমরা সহনশীলতার দিকে যাচ্ছি কিন্তু এইখানে আমাদের একজন ব্যক্তির এবিলিটি কতটুকু একজন কমিউনিটির মানুষের এবিলিটি কতটুকু অর্গানাইজেশন বা সংগঠন বা দেশটা কিভাবে কাজ করে সেটা দেখা এবং যে কোনো ক্রাইসিস মোকাবেলা করা আমি যেহেতু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করি সেজন্য আমরা ডিজাস্টার কনটেক্সটে এটা দেখেছি বা যে কোনো সংকট যেমন আমি যদি এলডারলিদের কথা বললাম ট্রান্সজেন্ডারের কথা বললাম এটা কিন্তু দুর্যোগ না ওটা হচ্ছে সামাজিক ক্রাইসিস বা সংকট এবং এইটাকে সংকট না করে মনে করে কিভাবে তাদেরকে আমরা কমিউনিটির সম্পদে পরিণত করতে পারি তা আমরা সবাইকে এদেরকে মনে করি যারা ইন্টারসেকশনাল কমিউনিটি বা যারা সোশ্যালি এক্সক্লুডেড তাদেরকে মনে করি যে তারা সবাই ভালনারেবল সো রেজিলিয়েন্ট শব্দটা আমাদেরকে বলছে কার জন্য রেজিলিয়েন্ট কেন রেজিলিয়েন্ট কোন কনটেক্সটে মানুষকে সহনশীল হতে হবে তো নেক্সট আমি কেন আমরা দুর্যোগ কনটেক্সটে আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন যে বাংলাদেশের কথা যদি আসে বাংলাদেশ এখন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চ্যাম্পিয়ন বলা হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেকগুলি চ্যাম্পিয়ন্স অফ দ্য আর্থ প্ল্যানেট ফিফটি ফিফটি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট লাইক উইমেন ইন দ্য লিডারশিপ থার্ড নাম্বারে আছেন কোথাও কোথাও প্রথম আছেন কোথাও কোথাও না জন কেরি এসে তাকে জলবায়ু সম্মেলনে দাওয়াত করে যান অন্য দেশে না যেয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে দাওয়াত করে যান কি জন্য কারণ আমরা যদি ম্যাপ দেখি যে বাংলাদেশ দু একটা এলাকা বাদ দিয়ে ফ্রিকুয়েন্টলি ডিজাস্টার্স এর সম্মুখীন হয় এবং ন্যাচারাল ডিজাস্টার যেটা প্রাকৃতিক সেটিকে আমরা মোকাবেলা করতে পারি কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাদের যে ডিভাইসেস যদি আমরা আর্টওয়ে কথা বলি যদি আমরা বিল্ডিং কলাপস এর কথা বলি যদি আমরা হিউম্যান ইন্ডিস ডিজাস্টার্স এর কথা বলি সেখানে আমরা রেজিলিয়েন্ট এখনো না এমন কি ন্যাচারাল এর মধ্যে যদি আমরা বজ্রপাতকে ধরি সেখানেও আমরা না এইখানে আমাদের স্মার্ট টেকনোলজি দরকার এইখানে আমাদের প্রযুক্তি দরকার আর দরকার হচ্ছে সব মানুষের অংশগ্রহণ সব মানুষকে জানানো মানে আমরা কি জানি যে আমরা কি জানি না ডু ইউ নো হোয়াট উই ডোন্ট নো সো সেই রোলটা আমরা আসলে প্লে করার চেষ্টা করি এবং এটা যদি আমরা জেন্ডার নিউট্রাল না করতে পারি জেন্ডার মানে ট্রান্সজেন্ডার ইনক্লুডেড জেন্ডার মানে বয়স এথনিসিটি ক্লাস এজ সব ইনক্লুডেড তাহলে আমরা তাদের মধ্যে যে ডিফারেন্সেস আছে ইন এক্সপেরিয়েন্স ইস এনি কাইন্ড অফ ক্রাইসিস সেটা কিন্তু আমরা পারবো না তো এই জন্য আমরা যেটা বলি 
যে ইন্টারসেকশনালিটি টার্মটাকে আমরা পপুলার করার চেষ্টা করছি বা ইন্টারসেকশনালিটি কেন হয় অনেক টার্মটা প্রথম এসছিলেন এসছিল আসলে ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের একজন প্রফেসর কিম্বারলি ক্রেনশ থেকে এবং এটা গভর্নমেন্ট ওখানে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে ইন্টারসেকশনালিটি যে আমি যদি সেপারেটলি একজন নারী হই আমি যদি লোয়ার কাস্টের হই আমি যদি পুয়োর হই আমি যদি পার্সন উমেন ডিজাবল হই বা আমি ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটিতে বিলং করি এবং এই জিনিস হয় এটা আসলে ইন্টারলকিং সেই জন্য ইন্টারলকিং বিষয়গুলি আমরা দেখবো আমি একটু ইয়ে করছি স্কিপ করছি আমার আর দশ মিনিট আছে অ্যাপ্রোচেস গুলি আমি মনে হয় আমি যদি এটা শেয়ার করি আপনারা তখন দেখতে পারবেন সো আইডেন্টিটি আর আইডেন্টিস আমি প্রশ্ন উদ্ধারও করতে পারলে এখন ভালো হতো আপনারা বলতেন যে আপনি কোন আইডেন্টিটিতে নিজেকে দেখতে চান হুইচ ওয়ান ইউ প্রেফার এ মুসলিম অর এ বাঙালি অর এ উইমেন অর এ ম্যান অর এ পার্সন উইথ ডিসাবিলিটি দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর কোয়েশ্চেন দ্যাট পিপল আস্ক ফার্স্ট সো ইন দ্যাট কনটেক্স আইডেন্টিটিস আসলে কখনো সিঙ্গুলার হয় না কারো জন্যই আইডেন্টিটি সিঙ্গুলার না আমি যদি বলি যে আম আ উইমেন দ্যাটস হোয়াই আম ডিসক্রিমিনেটেড বিকজ অফ মাই জেন্ডার আইডেন্টিটি দিস ইজ নট দ্য ফ্যাক্ট দেয়ার আর ক্লাসেস কাস্ট ওর কাস্ট বাংলাদেশে নাই কিন্তু সাউথ এশিয়ান আমরা স্টাডি পেয়েছি সো ওভারল্যাপিং আইডেন্টিটিসে আমরা আছি আমাদের অনলাইন আইডেন্টিটিস আছে এবং আমরা দেখি যে আমরা অনেকেই আজকাল এই যে আবাতার দিয়ে উইস করি আবাতার দিয়ে নিজেকে বলতে চাই আমি বিভিন্ন ভাবে নিজেকে এটা ইন্ডিয়া থেকে আসছে প্রথম এখন আমরা অনেকেই ব্যবহার করি ওয়াই ডু উই ইউজ দিস উই ডোন্ট নো দ্য আনসার বাট মে বি সামথিং দ্যাট হ্যাভ অ্যাট্রাক্টেড আস সো সেই জন্যই আমরা আসলে বলি তো যেই প্রশ্নটা আমি আগেই বলেছি যেটা হচ্ছে যে আমি যখন এই কেউ যদি এখানে আসে বা কয়েকজন একসাথে আসে ফার্স্ট থিং আপনি কি দেখবেন আমি এই কথাগুলি বলেছি অলরেডি যে আপনি কি দেখবেন যে আমি নারী না পুরুষ আপনি কি দেখবেন আমি কি রং আমি এই কথাগুলি অলরেডি বলেছি আমার বয়স কত আমার স্ট্যাটাস কি আমি যতক্ষণ না বলি আপনি ভাবতে থাকবেন কে আসলো তাই না আমাদের ক্লাসে অনেকদিন আগে আমাদের একজন শিক্ষক ঢুকেছিলেন তো আমরা সবাই যেমন গল্প করছিলাম ওরকমই করেছি উনি যখন কথা বলা শুরু করেছেন তখন আমাদের একটা ফ্রেন্ড আসতে করে বলে কি আমি ভাবছি যে কোনো ওষুধের বিজ্ঞাপন করবে মনে হয় এখন সো ইট ইস সামথিং যে অনেক সময় আপনি স্টুডেন্টকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য যে এরকম ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করবেন হয়তো ক্লাসরুমে ওইটা না করে একটু অন্যরকম করলে দ্যাট ইজ হিজ রিয়ালিটি লাইক হিজ আইডেন্টিটি দ্যাটস ওয়াই হি অ্যাট্রাক্টেড আওয়ার অ্যাটেনশন সাম সামথিং ডিফারেন্ট এটা কিন্তু নিগেটিভলি নিলে আমাদের হবে না যে ডিফারেন্সেস গুলি আছে যার মধ্যে যে ডিফারেন্স আছে ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট আমার হাইট কম হতে পারে আমি স্কিনই হতে পারে আমি বাল্কি হতে পারি সো পার্সন হু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইন্টারসেকশনালিটি দ্য টার্ম হি অর শি উইল নেভার বি এথনোসেন্ট্রিক বা এমনও হবে না যে আই এম দ্য বেস্ট সেই মানুষটা কালো সেই মানুষটা এই কাস্ট থেকে আসছে সেই মানুষটা এই ধরনের ক্যাটেগরিতে বিলং করে যারা এই ইনক্লুসিভিটি বিশ্বাস করে যারা সমতায় বিশ্বাস করে তারা মানুষকে ওই চোখে দেখবে না দেখবে হি অর শি ইজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল উইথ হিজ অর হার ওন আইডেন্টিটি এবং সে তাকে যেভাবে বলতে পছন্দ করে বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন একজন কালকে একজন ভালো একটা অনুষ্ঠানে একজন বলতেছিলেন যে সরি একজন বলছিলেন যে ও আপনি ওনার ওয়াইফ এটা আগে বললে হতো তো উনি সাথে সাথে বলেছেন নো আই হ্যাভ মাই ওন আইডেন্টিটি এটা কিন্তু এখনো আমরা বলি এগুলো আগে আমার আমাদের মায়েরা মিসেস অমুক মিসেস মির্জা এরকম নামে পরিচিত হতেন কিন্তু এখন কিন্তু মিসেস হলেও বলবেন যে আই হ্যাভ মাই ওন আইডেন্টিটি মানে আমার নাম এই আমার নাম এইটা তো মানুষের মধ্যে এই চেঞ্জটা আসছে ঠিকই কিন্তু আমাদের মেন্টালিটিটা ওইভাবে চেঞ্জ হয়নি ইন্টারসেকশনালিটির মধ্যে পার্থক্য কি তো লেগো দিয়ে আমাদেরকে বুঝিয়েছিলেন এটা হচ্ছে বিভিন্ন কালার এখানে কি দেখা যাচ্ছে ডাইভার্সিটির মধ্যে বিভিন্ন হাইট বিভিন্ন কালার এরকম দেখা যাচ্ছে কিন্তু যদি 
আমি বলি ডাইভার্স ডাইভার্স অনেক ক্যাটেগরি আছে এখানে অনেক ধরনের যদিও লেগো দেখে সেটা বোঝা সম্ভব না অ্যাজ লং অ্যাজ উই ডু নট নো হু দে আর হু ফ্রম ওয়ার দে আর কামিং অ্যান্ড তাদের বিষয়টা কি সো এই যে চ্যালেঞ্জেস গুলি আমরা নিচ্ছি এই চ্যালেঞ্জেসটা ইন্টারসেকশনস এই চ্যালেঞ্জেস গুলি আসলে যিনি যার কথা আমি বলেছিলাম কিম্বারলি ক্রেনশ তার কোটেশনটা একটু পড়ে দেখেন উনি বলছে যে আপনি যদি ইনইকালিটিটা বলে দেন তারা আমার থেকে খুবই অসুবিধাজনক অবস্থায় আছে তারা আসলে না খেয়ে আছে তারা আসলে দরিদ্র এইভাবে যদি দেখেন এবং তাদেরকে মনে করেন যে তারা খুব ভালনারেবল আমি যেমন ভালনারেবল বলি ওনারা বলতেছেন আনফর্চুনেট আদার হ্যাঁ আদার প্রবলেম এটা হচ্ছে তারা খুবই দরিদ্র দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় বাস করে দেখে তারা এটা সাফার করে দ্যাট ইজ এ প্রবলেম যদি আপনি দেখেন যে তারা সমস্যার মধ্যে থাকে তারা খুবই দরিদ্র তারা খুবই হত দরিদ্র তারা একেবারে তাহলে সেইটাই মেইন প্রবলেম তো এটা বলছে যে আপনি অন্য পার্সপেকটিভ থেকে দেখেন যে এটা আসলে একটা সিনোনিম অর কমপ্লেক্সিটি সরি কমপ্লেক্সিটি এটা আমাদের একটা স্টাডি থেকে আসছে আমি আর আমি স্কিপ করছি বিকজ আমাদের সময়ও কম তো এইটা এখানে আমি যাচ্ছি যে কোনো মানুষই আসলে ভালনারেবল হয়ে জন্মগ্রহণ করে না তারা হচ্ছে এক্সেপশনাল কেস ছাড়া তাদেরকে আমরা ভালনারেবল করে দিই আমার যদি একটা ভূমিকম্প হয় সমুদ্রের গভীরে এবং তার থেকে অনেক দূরে আমরা বাস করি বা সাইক্লোন হয় বা কিছু হয় সেখানে কোনো পপুলেশন স্পেশিস ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেটাকে আমরা যেমন ডিজাস্টার বলি না অ্যাজ লং অ্যাজ সেটা ডিস্ট্রয় না করছি কিছু তখন আর ডিজাস্টার হবে না কিন্তু ইন্টারসেকশনালিটি ক্ষেত্রে আমি যে কথাটা বললাম যে আমরা মানুষকে ভালনারেবল দেখতে বলি হুইচ ইজ নট ট্রু সবসময় তো আমাদের ডিনামিক প্রসেসের মাধ্যমে কন্টেক্স টুয়ালি দেখতে হবে এবং যে চেঞ্জেস গুলি হচ্ছে মানুষের মধ্যে জেন্ডার স্টেরিওটিপিক্যাল রোল থেকে বের হয়ে সবাই যে সব কাজ করতে পারে সেটা যে আমরা প্রমাণ করি এবং বিভিন্ন ভাবে আমরা এটা পেয়েছি আমরা এখানে গেছিলাম যে একটা স্টাডি করতে সুনাম যশোরে এরপরে আমরা সুনামগঞ্জেও গেছি তো সেখানে আমরা ডিজাস্টার রিজিলিয়েন্ট হাউজিং দেখেছি এবং এটা যখন স্কেলে মেজার করা হয় ভালনারেবিলিটি ইন্ডেক্স দিয়ে দেন আমরা বুঝেছি যে দিস ইজ নট ডিজাবিলিটি ফ্রেন্ডলি তখনই কিন্তু যে সাইক্লোন শেল্টার গুলি বাংলাদেশের যেমন সঙ্গে সঙ্গে ডিজাইন পরিবর্তন করা হয় আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় আসলে ইন্টার মিনিস্ট্রিয়াল ছাড়াও কমিউনিটি নিয়ে কাজ করেন তো তখন তারা এটা এই এইগুলি কিন্তু কারেক্টেড আমি আমরা যেগুলি তুলে নিয়ে আসি সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এইগুলি প্ল্যানিং গুলি ঠিক হয়ে যায় তো সেটা আমি জাস্ট একটু দেখাচ্ছি এরপরে আমি এডুকেশন দিয়ে শুরু করেছিলাম ওখানেই যাই যে আমাদের যে পেডাগোজি গুলি আছে আমাদের যে কারিকুলাম আছে মেইন জায়গাটা চেঞ্জের জায়গাটা এখন আপনারা সেকেন্ডারি এডুকেশনের কারিকুলাম নিয়ে অনেক কিছু শুনছেন এবং এখানে পজিটিভ নেগেটিভ অনেক কিছু আসছে যারা সত্যি সত্যি ডিপলি তার মধ্যে যাবে দেখবে এভরিথিং ইজ পজিটিভ আর লার্নিং বাই ডুইং প্রজেক্ট বেস শুধুমাত্র অ্যাফোর্ডেবিলিটির ক্ষেত্রে যে বাচ্চাটার বাসায় একটা গ্লাসও নাই একটা মোমবাতিও নাই সে কিভাবে এসে ওই থিওরিটা শিখবে দ্যাট উই হ্যাভ টু অ্যাড্রেস আদারওয়াইজ দ্য কারিকুলাম দ্য সিস্টেম দ্য প্রসেস অফ এডুকেশন কারিকুলাম যেটা আমরা মনে করেছি যে দে উইল লার্ন সামথিং ধরেন আমি উদাহরণ দিয়ে বলছি যে বাবার সাথে বাজারে গেল এবং হিসাবটা শিখলো এখন মেয়েদের তো বাবারা বাজারে নেন না তখন সে কিভাবে ওই হিসাবে শিখবে সে দেয়ার ইজ এ নিড ফর টিচার্স ট্রেনিং আদারওয়াইজ আমরা এটা করতে পারবো না শিক্ষকদের মানসিকতাটা ওই রকম হতে হবে যে আমি কিভাবে বাচ্চাকে আসলে ওই উদাহরণ দিয়ে শিখাবো সবার তো বাবা মা থাকবে না সবার তো অ্যাফোর্ডেবিলিটি থাকবে না সেইটার জন্যই টিচারদের দরকার তো আমরা বাংলাদেশ ওপেন ইউনিভার্সিটিতে একটা সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম তারা করেছে ইন্টারসেকশনের থেকে বাংলাদেশে যশোর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি করেছে বরিশাল ইউনিভার্সিটি করেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আগে 
করেছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনাল কলেজ করেছে এবং ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটি এটা করেছে নেপালে আর ইন্ডিয়াতে করেছে যাদবপুর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি সবাই মিলে কিন্তু আমরা এই কারিকুলামের ডিজাইনগুলি করেছি যে কিভাবে ইন্টারসেকশনালিটিটাকে এই প্রোগ্রামটা আছে সব স্কুলে যেতে পারে তো আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের যে স্কিমগুলি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন যে উইমেন্স পার্টিসিপেশন ইন আইসিটি যাতে ট্রানজিশনটা টু থাউজেন্ড আমরা যেমন চাচ্ছি ওরকম হয় তাহলে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং যাদের নাই আর যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা এনহ্যান্সমেন্ট শব্দটা ব্যবহার করি সুতরাং জেন্ডার ডিজিটাল ডিভাইস যেটা আমরা বলি যে ইন্টারসেকশনাল ডিজিটাল ডিভাইস হতে হবে সেটা হচ্ছে যে যিনি কানে শোনেন না তার জন্য যদি বলে যে ছয় মন নম্বর বিপদ সংকেত তুমি শেল্টারে যাও হবে না যিনি চোখে দেখেন না তার জন্য বিভিন্ন ধরনের যে ব্যারিয়ার গুলি আছে এবং সে যদি উইমেন হয় অবশ্যই জেন্ডার আইডেন্টিটির জন্য তার সমস্যাটা হয় মিনিস্ট্রি অফ উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন অ্যাফেয়ার্স এ ডিজিটাল সেন্টার হয়েছে গ্রাস রুট লেভেলে ফাইভ থাউজেন্ড আমরা যাই যে এগুলি খুব ভালো মতো চলুক তো এখানে কিছু পলিসি সাধারণত থেকে থাকে সেগুলি আমরা দিয়েছি যে জেন্ডার ডিজাস্টার ইন্টারফেসিং টেকনোলজি এটা আমি সবচেয়ে বেশি আইটির ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিব এবং অবশ্যই এভরি সোশিয়াল ইকোনমিক আসপেক্ট সবার আর্থ সামাজিক অবস্থা একরকম না এইটা আমাদের বুঝতে হবে সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর পেশেন্ট শেয়ারিং আমি কোশ্চেন আনসার নিতে পারলাম না আমরা তো নিজেদেরই কখনো যদি প্রয়োজন হয় আমি কথা বলতে পারবো অনেক ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন রিসোর্স পার্সনের কথা বেশি করে শুনবেন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু